takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün Labranda Antik Kenti'ni dolaşmak için buradayım. Gördüğünüz gibi şu an Labranda Antik Kenti'nin girişindeyim. Labranda Antik Kenti kar yılların milattan önce 6. yüzyılda buraya inşa ettikleri doğal kutsal bir antik yerleşim yeri. Kaynaklara bakıldığında ilk bilgilere ünlü tarihçi Herodot'un ulaştığı söyleniyor. Labranda Antik Kenti ismini antik çağlarda bir savaş aracı olarak kullanılan çift yönlü balta Labris'ten alıyor. Daha fazla lafı uzatmadan o zaman gelin biraz gerçek kaynaklardan size birkaç bilgi okuyayım. Sonrasında ise tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle gerçekten insanı mest eden bu kutsal alanı hep birlikte gezintiye çıkalım. Anadolu'nun güneybatısında yaşamış olan Karyalılar için Labranda oldukça önemli bir kült merkeziydi. Çift balta Tanrı Zeyis Labrandus kültünün kökeninin su kaynağı ve tapınak terasının hemen üzerindeki büyük kayaya dayanmış olması muhtemeldir. En erken buluntular erken Tunçağa aittir ama ilk tapınak M.Ö. 6. yüzyıla aittir. O evrede kutsal alan, küçük bir tapınağa sahip bir teras ve çınar ağaçlarından oluşan bir koruluğa sahipti. Perslere karşı isyan eden Miletoslulara katılmış olan Karyalılar, Milattan önce 497 yılında burada bir savaşa katılmış ve kötü bir yenilgiye uğramışlardır. Bakalım devamında ne demişler? Milattan önce 4. yüzyıl ortalarında Karya satrapı Kral Mausolos, Labranda'yı bir aile kutsal alanı haline getirmiştir. O ve kardeşi İdreus, Zeus tapına iki büyük Andron, Kuzey Stoa, Oikoi yapısı, Güney Propylon ve Dorik yapısı inşa ettirmişlerdir. Gelin hep beraber Güney Prüplon bölgesini gezelim şu an. Muazzam. Evet bir kedi. Gel. Gel. Tapınaktan kutsal bölgeden çıkan bir minnoşumuz. Gel. Aa, çok tatlısın sen. Ah. Sevimlisin sen çok. Tapınağı falan bıraktık şu an. Tapınağın içinde aşk yaşıyoruz. <gülüyor> Beni asırdı. Dorik bina denilen bir yere geldik. Orijinalde yapının 8.21 metre genişliğindeki kuzeye bakan cephesinde 4 adet Dorik sütun yer alırmış. Ve e, Dorik bina Roma döneminde burada bir su havuzu varmış. Aa ne enteresan. Bizans, Bizans döneminde ise e, temizlik gibi amaçlar için bu su kaynağı kullanılırmış. Şöyle göstereyim burasını kapatmışlar sanırım. Evet çalışmalar sürüyor. Şöyle bir alan. Aa kilise. Kiliseye doğru gidiyoruz şu an. Doğu kilisesi diyor. East Church. Aa. Doğu Kilisesi'ndeyiz şu an. O zaman içeri bakalım. Böyle bir alan kilise. Of ben burayı çok sevdim buranın enerjisini ya. Gerçekten. Sakin. Biz şu an normal düz yolda yürüyemiyoruz. En azından ben kendi adıma yokuştan aşağı inemiyorum mesela. Ama onlar burada kayaların arasında yüzyıllarca yıkanmışlar. Var var. Evet şurada bir kapı var. Girmezsem olmaz. <gülüyor> Kapıdan içeri girmeyi deniyorum şu an. Ve girdim. Ve bir kapı daha. Kapı içinde kapı yapmışlar. Kim bilir bu odalarda neler yaşandı. Değil mi? Yani böyle düşündüğümüzde bu odalarda kim bilir hangi hayatlar neleri yaşadı. Daha bir geçitten geçtikten sonra bir kapı daha. Kapı üstüne kapı. <gülüyor> Böyle küçük bir olay. Yani, o da yani bir artı bir gibi öyle söyleyeyim. Ve diğer bir kapıdan daha geçiyorum. Evet. İşte muhteşem manzara. 
Gerçekten evimin burada olmasını isterdim. Manzara müthiş yani kar yıllar döneminde burada yaşasaydım kesinlikle burada oturmak isterdim. Bizans Kilisesi ve Doğu Hamamı burada 1. yüzyılda Claudius Menelaos adlı bir kişi tarafından bu isimler de gerçekten zor. Roma Hamamı inşa edilmiş ve bu hamamda Hippokaos adı verilen ısıtma sistemi ile bir fırın ağzı olan Praefurnium bulunmuştur demişler. The Byzantine Church. Doğu girişi. Ne doğru gitmek istiyorum şu an. Orada bir tabela gördüm. Gelin oraya gidelim. Bakın şurada gözüküyor. Yani bir de o kadar işlemelerle falan uğraşmışlar. Çok enteresan ya. Bizim şimdilik binalar nerede? Lötür lötür bina yapıyoruz ve tamamen. Bakar mısınız şu işlemenin güzelliğine gerçekten? Yani o dönemdeki heykel tıraşlar bunlarla uğraşmışlar ya. Biz nasıl şimdi ev yapıyoruz? İki batıyon, iki pencere, iki kapı yallah. E dolaşalım biraz daha bakalım. Şurada merdivenler vardı. Ben orayı merak ediyorum. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Labranda antik kentinin ilk bölümünü arkada bıraktık değil mi? Su kaynağını gördük, kiliseyi gördük. Hamama bir girçik yaptık. Yıkanamadık ayrı. Tamam kötü bir espriydi. Ee, şimdi bu merdivenlerden çıkalım. Bakalım neyle karşılaşacağız? Çıkıyoruz. <gülüyor> ee, ben de heyecan içerisindeyim. Hep beraber görelim isterim. Şöyle yan yan çıkayım. Ve wow. Of, işte burada daha büyük bir antik kentle karşılaşıyorum şu an. Ve bunu gerçekten görmenizi istiyorum. Akşam çöküyor yavaş yavaş ve biz gezintimize Labranda Antik Kenti'nde devam ediyoruz. Her yer bu şekilde gerçekten acayip yani. Bunlar taşlar ve küçük küçük bölmeler var. Nasıl bunları bu kadar üst üste oturmuşlar? Bakar mısınız? Çok acayip. Bu kadar ağır taşları nasıl kaldırıp o dönemde taşımışlar? Bu doğal bir kaya, yani sonradan yapılma değil ama gene de yapısı itibariyle gerçekten enteresan. Bu duvarları nasıl böyle örmüşler? O kadar dümdüz ki, o kadar güzel ki. Bakar mısınız ya? Ve arasından böyle bazılarında otlar, değişik yosunlar çıkmış. Evet, Labranda antik kentinde yürümeye devam ediyorum. Merdivenler bitti, şimdi taş, toprak, patika, öyle şeyler başladı. Şurada bir naracı var. Evet, şimdi buradan biraz dikkatli çıkmam gerekiyor. Şu elime alayım, tripotu. Ay. Evet. Wow. Şuraya bakar mısınız? Bakamıyorsunuz, ışık parlıyor. Şimdi oraya gidiyorum ben. İşte şimdi gerçekten en merak ettiğim yerdeyim. Zeus Tapınağı'nın önündeyiz. Ve şu an yavaş yavaş tapınağın içine bu kutsal alana giriyorum. Ve gittikçe yukarı çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi manzara bayağı aşağıda kaldı. Gerçekten yaylaya, koca yaylaya inşa etmişler bu antik neler var? Tuz taşı gibi bir şey bu ya. Tuzlu değil tadı. Evet gerçekten o dönemde bu sütunları, bu mimariyi nasıl yapmışlar? Çok acayip. Yani mimarisinin yanı sıra gerçekten doğal yapısı da buranın çok acayip. 
Ve biraz ilerlediğimizde işte aşağıdan o güneşin yansıdığı fakat göremediğimiz bölüme geldik. Burada rahip evi var. Burada ne var bakalım. Burası Andro Noah. Evet. Of bakar mısınız şuranın güzelliğine müthiş. Müthiş yani. Devasa boyutta bu yapıları inşa etmişler. Ve burada gerçekten kutsal tapınmalar gerçekleştirmişler. Of tüylerim kendinden oldu şu an. Bakar mısınız ne kadar saf, ne kadar temiz, berrak bir alan. Evet içeriye merdiven var. Pek. Evet korktum gerçek çünkü en son ısırıldım hayatımda ilk defa ve artık köpeklerden korkuyorum. Müzik